Hej. Øh, vi har om svingninger og fysik, og jeg vil starte med at forklare, hvad en svingning er. En svingning, det er fra pendulets yderstilling til den anden yderstilling og tilbage igen. Det er en svingning. Det er en amplitude. Det er den dæmpede svingning, det er, når pendulen begynder at gå ind imod dens inderstilling lige så stille, og til sidst vil den så eventuelt stå stille, og det vil være en dæmpet svingning. Og mindre. Når det er, at man giver snit på den første gang, så bliver der udledt en hel del kinetisk energi. Men når den dæmpede svingning den bliver mindre og mindre, så bliver der udledt potetisk energi. Nu vil jeg altså måle pendullængden. Man måler pendullængden ved at tage målebånd og måle på toppen af stangen og ned til pendulens bund. Det vil være 28 cm. Amplituden og pendullængden er variable for svingestiden. Svingestiden den måler vi ved at lade løget starte ude, hvor vi bestemmer om betydning, og så giver vi slip. Og så tæller vi på mange svingninger. En svingning det er den, der kører frem og tilbage. Der kan dog være en fejlkilde her, så derfor kører man cirka 10 gange eller 10 sekunder og dividerer for at få et mere præcist resultat. Formen for at beregne svingningstiden er 2 gange pi gange parentes kvadratråd 28, som var vores pendulængde, divideret med 9,82, som er tyngdeaccelerationen parentes slut. Tyngdeaccelerationen i Danmark er 9,82, men kan variere meget i hele verden. Så for eksempel på Nordpolen kan det være en stor tyngdeaccelerationen, fordi den er mere sådan fladtrykt. Imens resten af verden kan være meget høj og hvor den er en øst. Der er svingninger i strømmen. Det vil sige, at der er svingninger i elektroner. Så i en helt normal vækstestrømmesledning, så vil der være svingninger i. Det er lidt sjovt ting over. Nu vil vi måle svingningstiden for øh, vores pendule. Løget, det vejer 50 gram, og pendulen er 30 cm. Vi starter med en amplitude på 90 grader. Ja. De 10 svingninger tog os 12,4 sekunder. Og så dividerer vi det med 10 for at finde vores svingningstid, og det er 1,2. Vi tager det 10 gange for at finde et mere præcist resultat, fordi der kan opstå fejlkilder. I svingningssystemet vil energien veksle mellem kinetisk og potentiel energi. Svingninger er en genstand i vores tilfælde, som er pendul, kan nå at udføre på 1 sekund af dens frekvens. Frekvensen bliver målt i hertz. Formlen for at regne frekvensen ud, når, det, når det er, vi har svingningstiden, det er ved at tage og dividere 1 med vores svingningstid, som i det her tilfælde er 1,2. Så er vores frekvens 0,83. Når en genstand påvirkes af en anden genstand med samme frekvens, så siger vi, at de er resonans. Det vil sige, at når de er samme frekvens, så er det simpelthen i resonans. Det er resonans mellem to svingende systemer, hvis der svinger et tak med samme frekvens eller hals, sølvdes og der overfors energi mellem dem. Nu har vi jo kun snakket om svingninger ved et pendul, men svingninger og bølger opstår rigtig, rigtig mange steder. For eksempel i en sø, hvis man smider en sten i, så bølgerne der, det er også svingninger, bare i vandet.